Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da nossa Biblioteca Educacional. E o tema de hoje é Por que o trader quebra em uma semana no mini dólar? Isso mesmo que você ouviu, uma semana. Então você aí que estava esperando vídeos também do papo de trader, dólar, índice, você que opera mini contratos, chegou a hora. Antes de começar, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações e bora trabalhar! Toca a vinheta do rock aí! Pessoal, é o seguinte, o, o operador de dólar e de índice começa a aprender, já passou daquela parte do simulador, que seria uma conta demo, se sente confiante e vai para a conta real. E aí eu sempre falo na sala ao vivo da Genial Investimentos que quem está começando deve começar a operar com um mini contrato. Então você começa correto, você começa operando um mini dólar. Aliás, é o seu primeiro dia de conta real, você está com medo, está com receio, começa devagarzinho. Ok, vamos supor que nessa sua primeira semana, com um mini dólar, você se dá muito bem e consegue uma performance de 20 pontos. Espera aí, 20 pontos vezes 10, o tamanho do mini dólar é 10 mil dólares, mas é reais por mil dólares a pregoação, então a gente multiplica por 10. 20 pontos vezes 10 dá 200 reais. Como você operou só um mini contrato, quanto você ganhou nessa semana 1? 200 reais. Só que a confiança vai lá em cima, né? Você fala, nossa, já na minha primeira semana fiz 20 pontos, uma excelente pontuação. Quer saber? Ao invés de ganhar 200 na semana, quando eu avançar para a semana 2, e é aí que vai começar a brincadeira, semana 2, você não deu tempo de maturação ainda, você já sobe. Mas você não sobe de 1 um para 2, você já sobe de 1 um para 10. Você já começa operando 10 mini contratos na semana 2. Aí o que acontece? Eu ia falar, estou torcendo para você perder, para você ver que o buraco é mais embaixo, a coisa é mais difícil, mas você tem a mesma pontuação, você ganha 20 pontos de novo, só que agora com 10 minis, 20 pontos, vezes 10, vezes a quantidade de contratos que é 10, quanto deu isso? 2 mil reais. Pô, agora você acha que você vai querer retroceder para operar um mini contrato? Você fala, peraí, agora eu estou fazendo 2 mil reais na semana, eu não quero mais ganhar 200. Porque 200 para mim já não serve mais, já não é atrativo. Eu estou fazendo 2 mil, eu sou o trader, minha segunda semana. O que, que eu vou fazer na terceira semana? Eu vou fazer o que a gente chama de pesar a mão, que está tudo errado, mas você continua fazendo isso, você dobra o número de contratos de novo e você entra com 20 mini contratos na terceira semana. E sabe o que acontece na semana 3? Não, não vou falar que você perdeu, você ganhou de novo 20 pontos, agora a confiança está lá em cima, você fala na semana 1 um, eu fiz 20 pontos com mini, na semana 2 eu fiz os mesmos 20 pontos com 10 minis, e na semana 3 eu fiz os mesmos 20 pontos com 20 minis, eu sou trader, eu sou o cara, eu não erro nunca, eu só acerto, a arrogância vai lá em cima, a confiança está lá em cima, 20 pontos vezes 10, vezes 20 contratos, 4 mil reais na semana, pergunto a você trader, você vai querer retroceder? Na próxima semana vai querer operar 10 minis? Não. Agora, Igor, eu faço 4 mil por semana. Para que, que eu vou querer ganhar 2 mil? Eu vou aumentar de novo. E você começa sem perceber o que você está fazendo, sendo macaquinho subindo no galho. Então o macaquinho, ele começa a subir no galho, mas o tronco da árvore, ela é firme. Não tem problema nenhum para o macaquinho, mas conforme ele vai subindo mais nessa árvore, os galhos vão ficando mais finos. Mas você não se incomodou, porque o macaquinho ainda não despencou, e você continua tomando o mesmo tipo de comportamento, porque agora você acha que vai ficar rico operando um mês com mini dólar. E você toma essa atitude de, na semana 4, ir para quantos contratos? 50, pessoal. Poxa, Igor, operamos um mini na semana 1, 10 minis na semana 2, 20 minis na semana 3, estamos na semana 4, vai fechar o um mês e você entra agora com 50 mini contratos. Pesadíssimo, para quem não tem nenhum mês de operações em conta real. Mas sabe o que acontece na semana 4? Não, não vou falar que você perdeu. Ganhou 20 pontos de novo. Só que agora 20 pontos vezes 10, vezes 50, amigo, é 10 mil reais na semana. 10 mil. Somando tudo no mês, você fecha com 16 mil e 200 reais. 
tudo bonito, tudo maravilhoso, você já está vislumbrando o que você vai fazer no mês 2, né? Adivinha o que você vai fazer no mês 2? Ah, Igor, você vai falar, ah, vai operar de novo 50 minis. Não, vou pesar a mão, porque eu sou trader, eu não perco nunca, é quatro semanas ganhando. Então tá bom, você vai para a sua semana 5, que seria o início do segundo mês, e você entra com 100 mini contratos. E aí você começa a perder com 100 minis, o emocional vai para o ralo. Sabe por quê? Vamos supor que num trade isolado de dólar, você perde dois pontos. Dois pontos vezes 10 vezes 100 mini contratos é dois mil reais de porrada a cada day trade errado. Mas você perde o primeiro day trade, perde dois mil e fala, não, isso está errado. Eu ganhei a semana 1, um, eu ganhei a semana 2, eu ganhei a semana 3, eu ganhei a semana 4, eu vou continuar. E você faz outra operação e perde mais dois mil, faz outra operação e perde mais dois mil, e você tenta a semana inteira recuperar, e sabe qual é a conclusão dessa sua semana? Menos 20 pontos. Exatamente a pontuação que você teve nas últimas quatro semanas. Só que agora, como você pesou a mão e está operando sem mini contratos, quanto você perdeu? 20 mil reais. 20 mil em uma, em uma única semana. Como assim, Igor, perdi 20 mil? É isso aí que você ouviu. 20 pontos, vezes 10, vezes 100, perdeu 20 mil. Você entregou os 16.200 do mês anterior e ficou com a conta no vermelho. Tecnicamente, amigo, você está quebrado. Então, o que, que adiantou ser consistente quatro semanas se numa única semana perdedora sua, você entrega todo o lucro? Nada. Por quê? Porque a mania de querer ser ansioso, pesar a mão de uma semana para outra. E não é assim que funciona. Então, a conclusão aqui é menos R$ 3.800 após cinco semanas você operando. Então, tecnicamente, uma semana você quebrou, você entregou tudo e virou para o vermelho. Qual que seria o correto, o racional disso aí? O racional seria o seguinte, você operar um mini contrato na semana 1 um, e só passar para dois minis e não para 10, para dois minis depois de um mês tendo consistência. E de dois passar para três depois de mais um mês. E de três passar para quatro depois de mais um mês. Isso é o que a gente chama de tempo de tela. Tempo de tela ou curva do aprendizado. Ou seja, tem um tempo de maturação para você começar a ganhar dinheiro. Você nunca pode operar uma quantidade pesada de contratos se você não suporta o prejuízo. Então, para avançar mais essa brincadeira da historinha, que foi o macaquinho subindo no galho, subindo no galho, subindo no galho, e quando você estava no topo da árvore, você despencou. Ou seja, a sua semana 5, com 100 mini contratos pesadíssimos, você errou e despencou bem do alto e o tombo foi feio. Então, o que seria o ideal? Você estabelecer uma meta diária. Vamos supor que a sua meta diária são 4 pontos no dólar, ou 20 pontos na semana, ou 80 pontos no mês. Se você está operando 1 um mini dólar, 4 pontos vezes 10, vezes um contrato, dá 40 reais no dia. Você vai falar, poxa, é muito pouco, mas é mesmo. Porque um mini contrato é para aprendizado, não é para quem, é que quem quer ser trader. Não é para ganhar dinheiro um mini contrato, é para você ganhar experiência. Então você ganharia com um mini contrato 40 reais no dia, ou 200 reais na semana se você bateu a meta de 20 pontos, ou 800 reais no mês se você bateu a meta de 80 pontos. Mas se você está operando 10 mini contratos, e eu já acho uma quantidade legal para quem é trader 10 minis, dá 400 reais de lucro bruto no dia, 2 mil na semana com 20 pontos de meta batida e 8 mil no mês. Só que a ganância começa a ver você olhar para a parte de baixo da tabela, que era o 100 sem a quantidade de contratos, e você começa a vislumbrar 80 mil reais no mês. É muita coisa. Aí eu pergunto, se dá para ganhar 80 mil reais por mês, não dá para perder também? É lógico que dá para perder 80 mil no mês, se você continuar operando sem mini contratos, se continuar perdendo 20 pontos na semana ou 80 pontos no mês, dá uma, uma ferrada aí de 80 mil reais, que para muita gente, 80 mil reais acabou. É game over, em um mês ele está tecnicamente sem dinheiro, para operar. Então, não é assim que a gente faz. A gente não sai pesando a mão é, de uma semana para outra. Tem que ter um tempo maior. E esse tempo maior de maturação é muito particular de cada trader. Tem trader que leva seis meses. Tem trader que leva um ano para ter essa maturação. E tem trader que precisa de mais de dois anos para começar a ganhar, para sair do vermelho. 
No começo, fica feliz se você começar a perder. Pô, tá brincando, Igor? Fica feliz se eu perder, porque você já começa a ver que o buraco é mais embaixo mesmo, que é difícil. E você começa a controlar riscos. E você começa a estabelecer a sua meta de prejuízo diária. E você começa a respeitar o seu dinheiro. Agora, se você sai ganhando e começa a pesar a mão rápido, é extremamente perigoso. Então, o que, que eu acho ideal? Eu acho ideal o seguinte, 10 contratos para quando você já tiver essa experiência, já passou por essa, essa bagagem, já está dominando os setups operacionais, análise técnica, já tem estratégia, domina a plataforma profissional, a gente opera com Profit Chart, tem gente que opera com Trid ou outras ferramentas, então você já domina a plataforma profissional e já começa a ser consistente. Quando você chegar nesse momento, que você realmente é consistente, você pode pensar em operar 10 contratos. Por quê? Porque a sua meta passa a ser 4 pontos no dia, o que dá 400 reais no dia, lucro bruto, 2 mil no, na semana e 8 mil no mês. Convenhamos, né, galera? Ganhar 8 mil reais no mês é muito mais do que a média aí da população brasileira que trabalha o mês inteiro e não consegue tirar esse valor. E alguém vai questionar, ah, tá bom, mas é 8 mil bruto. Tudo bem, tira corretagem, tira as taxas da B3, os emolumentos e tira 20% de imposto de renda no day trade. Você vai perder aproximadamente 25% para custos operacionais, que vai dar 6 mil líquido, que é excelente também na sua mão. Então, para com essa ganância de querer já sair pesando, operando 50 minis, 100 minis. Vou operar 50 do cheio, 100 do cheio. Se eu já estou te falando que 50 do mini é pesado, imagina do cheio. Então, vai devagar. Que se você conseguir ter consistência e não menosprezar a pontuação e ganhar 4 pontos por dia, acabou. É 8 mil no mês. 8 mil bruto, show de bola, sensacional. E aí você vai fazer o seguinte, vai estabelecer meta de prejuízo também. Então, você pode estabelecer... 3 pontos de prejuízo no dia, que com 10 mini contratos dá um prejuízo de 300 reais, ou mil reais na semana, ou 4 mil no mês. Aí você pode falar para mim, agora eu consigo colocar dentro dos meus parâmetros, ganhar 8 mil no mês, ou no pior cenário, pior cenário, perder 4 mil no mês. Então não é perder 80 mil no mês. Então, se você tem 100 mil reais, perde 80 mil em um mês, acabou, acabou o dinheiro. Então, 10 mini contratos já é um tamanho ideal. Se você tiver muito bom na coisa, sua performance é ex excepcional, passou de um ano que você está operando, pode operar 20 minis. Mas não fica pesando não, tá? porque essa confiança excessiva no começo é que dá quebradeira. Muitas pessoas vão estar me ouvindo falar, foi exatamente o que aconteceu comigo. Comecei com mini dólar, subi a mão, fui para 10 minis, 20 minis, 50 minis, 100 minis, talvez nem cheguei nos 100 minis, parei nos 50 e quebrei tudo em uma semana. Então não pensa que isso é exclusivo de você. Um monte de gente já cometeu esse erro. Tem que ter psicológico, tem que ter cabeça. Então vai aos pouquinhos, um degrau por vez. Né? Você quer subir 10 degraus de uma vez só, aí o tombo é feio. Então vai devagar conforme aumenta a experiência, conforme aumenta o conhecimento e sempre estabelecimento de metas diárias, tá? A diferença aqui é que o trader, ele tem a meta de lucro, como tem o Uber, por exemplo, né? Quem faz Uber tem a sua meta de lucro, mas você tem a meta de prejuízo, que é fundamental para a sobrevivência no mercado. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma história que eu poderia ter citado o João, o José, mas que muitas pessoas já passaram por isso, tenha o tempo de aprendizado, aquela curva, o tempo de tela que a gente fala, para chegar lá, que você vai ser bem sucedido no longo prazo. Valeu pessoal, gostou? Então já se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, Deixe os comentários no vídeo e também se você quer sugestão de um próximo tema, pode colocar o tema que é interativo, eu vou montando os temas à medida que vai entrando aí as sugestões dos participantes. Lembrando que além da biblioteca educacional, temos live de análise técnica, swing trade, quem gosta dessa modalidade swing trade, não perca as lives do canal. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.